ഹലോ ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് മീ ഷിഫാന് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ന്യൂഡിൽസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഈ ഒരു ന്യൂഡിൽസ് റെസിപ്പി വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കൂടാതെ ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാനും കഴിയും പ്രിസർവേറ്റീവ്സും കെമിക്കൽസും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ വളരെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ പുറത്ത് നിന്ന് ന്യൂഡിൽസ് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസിന് ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം വേണം ഞാനിവിടെ ചെറുതായി ചൂടുള്ള വെള്ളമാട്ടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ചൂടിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല നമ്മുടെ ഇളം ചൂടൊക്കെ മതി ജസ്റ്റ് വെള്ളം ചൂടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയൊരു ചൂട് അത്രയും മതി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി കൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ആദ്യമേ എല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു അച്ഛുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ന്യൂഡിൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോർമലി ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഹോളിൽ ചില്ലാണല്ലോ എടുക്കാറ് എന്നാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ ഹോൾ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും മാത്രമല്ല നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നൊക്കെ ഈ ന്യൂഡിൽസ് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ത്രെഡ് നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോളുള്ള ഈ ഒരു ചില്ല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു മാവ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരണം നന്നായി തിളച്ച് വന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വിട്ട് വിട്ടൊന്നും വരില്ല നല്ലോണം ത്രെഡ് ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഇത് റെഡി ആയിക്കോളും അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതിപ്പോൾ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോർമൽ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിക്കുന്ന ടൈമിലും സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേ കൂടാതെ ഗോതമ്പ് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എഗ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നൂഡിൽസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾ നൂഡിൽസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു എഗ് കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ പുതുതായി ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു